Je m'appelle Amandine, je suis originaire de Lyon et je vis à Osaka depuis maintenant un petit peu plus de 12 ans. Ce que j'apprécie particulièrement au Japon, c'est les Japonais, puisqu'ils sont vraiment super sympas, ouverts, assez drôles quand on les connaît. Je suis donc agent au Japon, je crée des voyages sur mesure en fonction des souhaits, des désirs, des intérêts de mes clients, en espérant leur montrer le plus de facettes possibles du Japon et ce qui les intéresse en particulier. Dans notre agence, on est une petite trentaine. Euh, on est trois sur Osaka et puis tout le reste de l'équipe est à Tokyo principalement. On est trois créatifs, on est trois personnes à créer les voyages sur mesure. Et puis après, on a euh, du backup, des gens qui nous aident derrière pour tout ce qui est euh, trouver les bons hébergements, euh, les guides, euh, la location de voiture et tout ça. Ouais. Les gens qui viennent dans mon agence, pour moi, je les considère comme des membres de ma famille à qui j'aimerais faire visiter mon pays, mes coups de cœur, mes endroits préférés. Voilà, c'est vraiment un membre de ma famille. Les plus beaux endroits du Japon, ce serait pour moi déjà en première position les îles Oki, hein, du côté de la mer du Japon, hein, pour les grandes plaines, la nature, les paysages, les chevaux en liberté. Et ensuite, je mettrai Okinawa, parce qu'il bah, y a une grande variété de paysages, la, la, la nourriture est absolument géniale, les gens sont très 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 chaleureux. Le type de voyageurs euh, au Japon, euh, ces derniers temps, ce sont essentiellement des familles avec des jeunes enfants ou, un petit, ou des ados, hein, euh, des couples de retraités ou de jeunes retraités. Hein. Et euh, ce que je leur conseille de faire, c'est de se laisser le temps de vivre, de ne pas avoir un itinéraire complètement bloqué, de faire tout ça en fonction des heures. Juste marcher, flâner, s'imprégner de la culture, euh, des odeurs, des gens, euh, voilà, être relax. Nihon e yokoso.